Najít dneska v Česku člověka, který by znal pojem anime, ale nikdy neslyšel o Narutovi, by bylo téměř nemožné. Blondětý ninja a jeho cesta za vysněným titulem Hokage se v průběhu let stala natolik slavnou, že s prodej svazků pohybujícími se v milionech, úspěšnou animovanou adaptací čítající stovky epizod a několika celovečerními filmy, nelze Naruta nazvat ničím jiným než mezinárodním fenoménem. Ale není vše zdaleka tak růžové, jak by se mohlo zdát. Naruto si sice navenek popularitu udržoval, ale zatímco do roku 2011 prodeje jedině stoupaly, v následujících letech čím dál více čtenářům Naruto opouštělo. V Japonsku prodeje klesly téměř o třetinu, zatímco v Americe se Naruto propadl více než o polovinu. Posledním hřebíkem v rakvě jeho vlády byl boom kolem anime Shingeki no Kyojin, jehož první svazek v roce 2014 prodal dvakrát tolik, co ten samý rok na v nejprodávanější svazek. Obr se jménem, takřka synonymním s pojmem anime, postupně přenechal svůj trům novým hráčům a mým cílem je dneska zjistit, jak k tomu došlo. Ale abychom pochopili, kde začal Naruto ztrácet své publikum, musíme nejdřív začít s tím, kde ho prvně získal. Dnešní video není kompletní kritikou Naruta, ale je to spíš pohled jednoho bývalého fanouška na historii tohoto seriálu, na to, co jeho a mnoho dalších kdysi na Narutovi zaujalo a kde je tento zájem opustil. Bez dalšího zdržování se vydejme naspátek až do září 1999, kdy Naruto začal prvně vycházet v magazínu Shonen Jump a pojďme proskoumat, jak došlo ke vzestupu a následnému pádu nejznámějšího příběhu o ninjovi v oranžové teplákové soupravě. Nelze snad začít s ničím jiným, než s hlavním hrdinou Narutem. V první kapitole ho poznáváme jako klučinu, kterého se všichni ve vesnici straní kvůli démonovi zapečtěném v jeho těle, zatímco on chce jen dokázat, čeho je schopen sám o sobě. A už jenom to udělalo z Naruta hrdinu, do jehož situace se mohlo vcítit mnoho diváků a čtenářů. Pocit, že vás žádný starší člověk nebere vážně a odsuzuje vás za věc, za níž nejste nějak zodpovědní a nemůžete ji nějak ovlivnit, je problém takřka neoddělitelný od mládí, ale může se vztahovat třeba i na nováčky na pracovišti. Naruto lidem trpícím tímto pocitem nabídnul motivační myšlenku. Snažte se, dejte do toho všechno, časem vás lidé začnou brát vážně. Není to nějak originální, v médiích se s podobnou motivací setkáte poměrně často, zvlášť v Narutově žánru. Narutovi se ale podařilo vyniknout díky několika prvkům. A byť neopomenutelnou roli hrálo štěstí a načasování, ve kterém tento seriál přišel, Naruto přeci jen zvládal něčím překonat své současníky, a to hlavně na západě. Tyto výhody se dají připsat prvním dvěma příběhovým ságám, a když to vezmeme chronologicky, byl to nejprve fakt, že příběh působil mnohem dospěleji než ostatní animované seriály své doby. Všimli jste si někdy, jak jsou v animovaných seriálech a filmech dospělí převážně naprosto ubozí lidé nebo hrozní rodiče? Většinu času na obrazovce se buď chovají jako mentálně zaostalí, nebo úplně ignorují sny svých dětí a aktivně jim v jejich dosažení brání. Nejlépe z toho důvodu, že za našich mladých let jsme trávili celý život pod vodou a byli jsme s tím spokojení. Napadá mě doslova jediný animovaný seriál, který takového rodiče vyobrazuje odlišně a zajímavě. A to hlavně proto, že ukazuje dopad podobné výchovy v dospělosti, včetně klinické deprese a pocitu méněcenosti. Pokud už se na obrazovce objeví nějaký ten důstojný rodič, můžete si být téměř jisti, že ho do konce filmu uvidíte zemřít. Kliše špatných animovaných rodičů je takřka neoddělitelné od televizní animace a není divu, že se kolem ní často šíří stigma, že animáky jsou pro děti. Kdo by se tomu divil, když většinou svět zachraňují 12-letí, 16-letí jsou vrcholem i lidské inteligence a jejich rodiče přitom jenom tupě přihlíží. Jenže u narutových učitelů divák snadno chápal, proč dokázali pro své studenty fungovat jako mentoři a vzory, bez toho, aby kvůli tomu museli obětovat svůj osobitost nebo vtip. Už od prvního setkání Kakašeho se svými studenty je nejen dána najevo jeho předváha oproti žákům, když si v jednotlivých bojích s nimi prakticky hraje, ale na konci je pochválí za to, když jsou schopni uvažovat sami za sebe, byť tím porušují pravidla. Myslím si, že nejlepší učitelé nejsou ty nudní papoušci vykládající jen podle osnov, ale ti, kteří dokáží svému výkladu vdechnout osobnost a nebojí se vyhýbat otázce a jak tohle to použijeme ve skutečném světě. Kakaši a ostatní lektoři z Naruta byli právě takovými učiteli. 
A nejenže s tím udělali myšlenku studia ninžovského umění ještě lákavější, ale zároveň si nikdy neodcizili dospívající nebo starší publikum, už jenom tím, že působili jako normální, inteligentní lidi. První příběhová sága o výpravě do země vln nás při boji se zabuzou přesvědčí o tom, že ve střetech dospělých nemají děti co dělat. Při nejlepším můžou překvapit, ale dospělí je už po druhé nepodcení. Tato sága přitom v průběhu nabírá naprosto jiný nádech než klasický boj dobra proti zlu. Postupně zjišťujeme malé detaily ze životů žoldáka Zabuzy a jeho žáka Hakua, které z těchto záporáků dělají mnohem sympatičtější postavy, ale zjišťujeme i informace o zemi vln a obecně systému světa ninžovských vesnic, které budují zajímavý a originálně působící svět. Do nějž divák sice teprve nahlédl, ale už v tu chvíli se dokáže nadchnout proto, kolik příběhů může skrývat. A byť na konci hrdinové dosáhnou toho, o co od začátku usilovali, nese si zakončení pro animáky ze západu až nezvykle tragický podtón. Naruto nabídnul divákům nejen příběh, jehož jednotlivé díly na sebe navazovaly v jednu kompletní dlouhotrvající ságu, ale navíc se tento příběh bral natolik vážně, že pohled na jeho svět byl málo kdy černobílý. Nejen díky tomu se však podařilo Narutovi vyniknout oproti jiným animovaným seriálům své doby, který nic podobného nenabízel, ale pomohl mu ještě jeden faktor. Hned po návratu ze země vln jsme vrženi do ninžovských zkoušek o povýšení a v průběhu několika dílů je nám představen přehršel nových postav. Ty si spolu nesli nejen zrozmanité osobnosti a schopnosti, ale i vlastní styly boje a osobní přístup ke svému snu. K tomu přijďte rozdílné návrhy postav, již se každý pojil k osobnosti a původu daného charakteru. A nebylo vůbec těžké si mezi nimi najít svého oblíbence. I přesto, že se to seriálu občas nepodařilo s úplně každou postavou, pořád se divák mohl v průběhu série těšit na všemožné interakce a rivalství mezi různorodými postavami. K tomu se vztahuje fakt, že pokud si odmyslíte nadpřirozené schopnosti a čakru, nebylo ani tak těžké přenést boje mezi narutovými postavami do reality. Vždy obnášeli spoustu pěstí, kopanců a různých skoků, ale nikdy člověk nestratil pojem o tom, kolik síly se za každým úderem skrývá. Přitom jedním z výhod tohoto seriálu byl fakt, že souboje té se téměř nikdy neřídily čistě tím, kdo je silnější, ale hlavně tím, kdo je chytřejší a lépe využije své schopnosti. Jedním z mých nejolíbenějších bojů je ten mezi Shikamaruem a Temary z třetího kola šunínských zkoušek, který svým vtipným zakončením naprosto vystihuje, čím dokázaly být střety v Narutovi výjimečné. Bylo jasné, že se odehrávají prostě mezi skupinou dospívajících dětí. Nemuselo se vždy jednat o záchranu vesnice nebo spásu vlastního života. Tyto boje uměly být i vtipné a přitom stejně památné jako ty drsnější souboje, ve kterých šlo o dokázání vlastní ideologie. Naruto věděl, kdy se má brát vážně, ale zároveň uměl pobavit s použitím svých různorodých charakterů. A když si to všechno vezmete dohromady, není divu, že s Naruto jako seriál nalákal ve svých počátcích tolik lidí. Svět ninžů nabízal dost příběhů pro velké publikum a už od prvního pohledu byl něčím, co se vymykalo oproti ostatním animovaným seriálům a obecně seriálům své doby. Proto ve spojitosti s ním zdošel k popularizaci pojmu anime. Naruto byl oproti západním animákům natolik výrazný, že pro fanoušky bylo nemyslitelné označovat ho stejným slovem jako anglický cartoon. A když jsme probrali, čím Naruto vynikal a získal si své publikum, zbývá otázka, kdy ho začal ztrácet. Naruto nepřišel o své kvality v jeden den, jednalo se spíš o postupný posun. Nicméně v Shippudenu začínají všechny problémy vycházet na povrch. Děj se posunul o tři roky dále a sliboval dospělýší příběh se staršími postavami, kde se z mentorů stanou kolegové a půjde do tuhého. Jenže už z principu proto téměř vymizely ty vtipné zápasy, jež dodávali příběhu fajn oddechové momenty. Na blbiny už nebyl čas a příběh se snažil hrát na jiné struny než předtím, a to je v pořádku, nicméně zároveň se k tomu vázalo i to, že postavy představené v čunínské zkoušce byly odsunuty do pozadí. Potřeba stavit Naruta proti stále silnějším a silnějším soupeřům vedla nejen k tomu, že pomalu každé mávnutí rukou dokázalo zničit celou vesnici, čímž divák naprosto ztratil pojem o síle za jednotlivými údery. Hlavně ostatní postavy přestaly být schopné vyrovnat se hlavnímu hrdinovi. 
Jakmile Naruto a jeho skupinka bojovala s hlavními záporáky, ostatní dostali na starost jen bezvýznamné poskoky. Rozmanité schopnosti a osobnosti vedlejších postav nemohly vyniknout zdaleka tak dobře a byť se čas od času dočkali hustějších momentů, místo narutových rivalů, ke kterým měl zajímavý vztah, jsme sledovali, jak se proměňují do prostě dalšího kamaráda a spojence. Nemluvě o tom, že jejich rozdílné obleky časem vystřídali uniformy Anbu a připravili je o jakoukoliv výraznost v podobě oblečení. Byť kvůli odsunutí svých oblíbenců, nejspíše někteří fanoušci seriál opustili, Pořád mu zbýval jeden důležitý prvek. Samotný Naruto a jeho cesta za tím, aby se stal hrdinou listové vesnice. Pokud jste Naruto dokoukali až sem, bylo by s podivem, kdybyste neměli zájem o osud hlavního hrdiny. Když na listovou vesnici zautočila skupina záporáků Akatsuki, kteří byli tou dobou u hlavními záporáky už přes 150 dílů, konečně se Narutovi podařilo dosáhnout svého snu. Poražením vůdce Akatsuki Peina zachránil vesnici a stal se jejím hrdinou. Tehdy už stačilo jen uzavřít rivalství mezi Narutem a Saskem a celý příběh mohl dojet krásnému ukončení třeba kolem dílu 220-230. Ale pokud něco o Narutovi víte, tak je vám jasné, že tehdy příběh neskončil a dlouho ještě neměl. Naruto byl tehdy na vrcholu své popularity a jeho magazín Shonen Jump se ho prostě nehodlal vzdát a vyžádal si pokračování. Narutův autor Masashi Kishimoto tedy mangu prodloužil o ságu o čtvrté ninžovské válce, která se zaměřovala už převážně na Narutův svět. A spolu s ní dochází k začátku Narutova propadu v popularitě. Naruto sice nabízí dost technik na to, aby se trávili mnoho večerů dlouhými diskuzemi o tom, kdo by porazil koho, ale pokud jste se zajímali více o příběh postav, tak se začali být na pochybách, zda se vůbec někdy dočkáte jeho konečného rozřešení. Přeci jen nás od souboje s Painem čekalo přes 300 dílů, než se Naruto dotáhl ke svému konci. A dotáhnul je v tomhle případě opravdu trefné označení, kvůli jednomu velkému problému, se kterým se Naruto potýkal už od začátku. Prodlužování příběhu. Nejenže přes dvě pětiny epizod nemají žádný dopad na příběh a jejich cílem bylo jen získat čas pro mangu, ale ságy se začaly táhnout o mnoho desítek epizod déle, než to vyžadoval jimi vyprávěný příběh, což ve spojení s natahováním příběhu z- ze strany původní mangy bylo doslova pro miliony lidí poslední kapka pro to, aby v Naruta ztratili naději a přestali jej sledovat. Pokud mě někdy uslyšíte odrazovat lidi od koukání na Naruta, pak byste měli vědět, že to nedělám z nějaké nenávisti vůči tomuto seriálu nebo jeho postavám. Spíše naopak, Naruto pro mě kdysi dávno byl jedním z mých nejolíbenějších seriálů, ale s postupem času mě zklamal znovu a znovu, než jsem o něj téměř naprosto ztratil zájem. Jestli jste Naruta nikdy neviděli a něco z první části vás zaujalo a znělo to jako seriál, který by vás mohl bavit, Raději vám doporučím novější Boku no Hero Academia, jehož rozmanité postavy a svět superhrdinů zatím zvládají tvořit stejně osobní příběh jako Naruto ve svých začátcích. Jestli jste ale jako já, někdy jste měli Naruta rádi, ale opustila vás chuť prokousávat se stovkami jeho epizod, i když vás zajímá jeho zakončení. Měl bych pro vás jedno řešení. Podívejte se na díly 476 až 478 kde se odehraje koneční souboj mezi Narutem a Saskem. Nejenže je velmi povedený po animační stránce, ale v jeho průběhu je vám i bez řádného vysvětlení souvislostí jasné, jak dlouhou cestou si tyto postavy prošly. Povedenou choreografii boje provádí záběry z různých období života hrdinů a spolu s nimi se vyvíjí i tón celého střetu. Sledujeme, jak se souboj mění ze dv- střetu dvou nejsilnějších bytostí Narutova univerza, do podoby dvou bývalých přátel na pokraji sil, prostě odmítajících padnout na zem před tím druhým. Těchto pár epizod mě nejen inspirovalo k tomu, abych napsal toto video, ale zároveň mi poskytly zakončení, ve které jsem od Naruta už ani nedoufal. Moje výprava dnes světa ninžů společně s nimi skončila, avšak bylo to alespoň soubojem, ze kterého bylo jasně cítit, že si na něj Narutův autor zastouží být pišný. Poslední boj o takové kvalitě si Naruto se Saskem zasloužili a jsem rád, že se jim ho nakonec skutečně dostalo. A teď jsme na konci videa. Pokud jste ho dokoukali až sem, tak díky, páni, 
když jsem se rozepisoval, vůbec jsem netušil o kolika věcech nakonec budu chtít mluvit. A bez tak jsem to musel zkrátit, protože o Narutově by se dalo mluvit hodiny. Jestli by vás zajímalo poslouchat mě mluvit o anime, která mě baví, na obrazovce byste měli vidět odkazy na dva playlisty mých doporučení a na má tematická videa. A jestli by vás opravdu bavilo poslouchat můj hlas a chtěli byste mě podpořit v dělání podobných videí finančně, můžete to udělat pomocí Patreonu, kde již za cenu jediného dolaru můžete ovlivnit témata budoucích videí. Zatím se s vámi loučím a děkuji za shlídnutí.